Paskalya tavşanı, paskalya yumurtası, paskalya çöreği. Eminim siz de paskalya ismini bir yerlerden duymuşsunuzdur. Peki ama paskalya ne demek ve neden Hristiyanlar paskalyayı Tanrı'nın insana verdiği en büyük vaat ve umut olarak kutluyorlar? Paskalyayı anlayabilmek için öncelikle neden bu büyük umuda ihtiyacımız olduğunu hatırlamak gerek. İnsan bencil isteklerini takip edip Tanrı'ya uymadığında yani Adem ve Havva işledikleri günah ile birlikte kötülüğü bilme yetisine kavuştuklarında saf ve masum olan kendi o öz varlıklarını yitirdiler ve içlerindeki Tanrı'ya olan o benzerliği kaybettiler ve yerini bencil ve kötülüğe meyilli olan bir benlik aldı. Ve Tanrı'dan uzaklaşmak ile gelen bu bencillik ile birlikte insanlar bugüne dek her türlü kötülüğü yaptılar. Ancak Tanrı değişmeyen sevgisinden ötürü bütün tarih boyunca insanlarına yardımcı oldu. Onu dinleyen ve ruhunu takip edenler aracılığı ile insanlara seslendi ve İbrahim'den başlayarak tüm ulusların kurtuluşu için vaatler verdi. Tanrı onu dinleyen İbrahim'den kendine ayırdığı buyruklarını dinleyip tüm uluslara kutsallıkta örnek olacak ve aralarından vaat edilen Mesih'in geleceği bir ulus çıkarttı. İbrahim'den İshak, İshak'tan Yakup yani İsrail doğdu. İsrail'in 12 oğlu yıllar içerisinde çok büyük bir ulus haline geldi ve Tanrı bu büyük ulusu düştüğü kölelikten kurtarmak ve yönetmek için Musa'dan başlayarak peygamberler gönderdi. Musa, günahın insanı yaşamın kendisi olan Tanrı'dan ayırdığını, insan ilk yaratıldığında ölmek için yaratılmadığını, günahın bu dünyaya ölüm getirdiğini öğretti. Musa'nın günlerinde kutsal bir halk olarak yaşamaları ve günahtan uzak durmaları için Tanrı buyruklar ve yasalar verdi. Bunların içerisinde günahların kefareti için sunulan hayvan kurbanı da vardı. Bu hayvan kurbanı aracılığı ile insanlar işledikleri günahlardan ötürü hem sahip olduklarından kaybetmek zorunda kalıyorlardı hem de günahın bedelinin ölüm olduğunu çok somut bir şekilde gözleriyle görüp hatırlamak durumunda kalıyorlardı. Ve bu iman, tövbe, itaat ve fedakarlığın sembolü olan kurban içerisinden Tanrı işlenen günahları adaletinin gerektirdiği üzere cezalandırmadan başlıyordu. Ancak bu hayvan kurbanı ve yasalar insanların kalplerini değiştirmedi. Ve yıllar içerisinde Tanrı'nın halkı da her türlü kötülüğü yaptı. Ancak Adem ve Havva'dan başlayarak Tanrı gelecek olan bir kurtarıcının yani Mesih ve Mesih ile birlikte gelecek olan yeni antlaşmanın vaadini İsrail halkına yüzyıllar boyunca hatırlattı. Ve Yeremiye peygamber aracılığı ile şöyle dedi. İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkartmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular o antlaşmamı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Ve gün geldi Tanrı vaat ettiği üzere hem Davut hem de Levi soyundan olan Meryem ana aracılığı ile Mesih aramızda doğdu. Tanrı kendi öz sözü aracılığı ile dünyamıza geldi ve hepimiz gibi bir insan olarak yaşadı. Sıkıntılarımıza, acılarımıza, zorluk ve engellerimize paydaş oldu. Hepimiz gibi güldü, hepimiz gibi ağladı ama günah işlemedi. İnsanlara iyi işlerle dolu olan gerçek, fedakar sevgiyi öğretti. Tanrı ile sevgi bağında ilişki nasıl kurulur? Kendi örneği ile gösterdi. Tanrı'nın erdemlerini ve bilgeliğini yaşantısı ve sözleriyle sergiledi ve Tanrı'nın gücünü mucizeleriyle insanların önüne koydu. İsrail halkı onun dünyasal bir kral olmasını ve antik romanın esaretinden kurtarılmayı beklediler. Ancak Mesih İsa kendi havari ve öğrencilerine önceden şu sözleri bildirdi. Şimdi yeri şöleme gidiyoruz. İnsanoğlu baş kahinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki? O üçüncü gün dirilecek. Çünkü Tanrı bu dünyaya gelip insan olmak ile kendisi belirttiği üzere hizmet edilmeye değil ancak hizmet etmeye gelmişti. Ve Mesih İsa 
önceden belirttiği üzere gerçekten de kalbi sert ve dünyasal çıkar peşinde koşan yetkililerce ele verildi, ölüm cezasına çarptırıldı ve çarma üzerinde çok büyük acılar içerisinde öldü. Peki bu neden gerekliydi? Yani yeni antlaşmanın sağlanması için neden Tanrı'nın insan bedeni alarak kendi günahsız kanını dökmesi gerekiyordu? Çünkü Tanrı insanlarını mükemmel bir sevgiyle sevdiği gibi mükemmel adaletin de sahibidir. Bu dünyada bir yargıç yargı masası karşısında işlediği suçlardan ötürü duran kendi evladını sadece evladına olan sevgisinden ötürü bağışlamak isteyebilir. Ancak eğer yargıç evladının suçlarını nedensizce bağışlarsa bu sefer adaletsizlik ortaya çıkar ve yargıcın kendisi de böylelikle işlenen suçlara ortak olmuş olur. Ancak eğer yargıç kendisi kalkar ve evladının işlediği suçların gerektirdiği kefareti kendisi öderse bu sefer hem adalet hem de merhamet yerini bulmuş olur. Aynı şekilde Tanrı insanların altından kalkamadığı kefareti dünyaya gelip Tanrı'nın tüm buyruklarını insan bedeninde yerine getirerek günahsız kanını dökmek ile bu kefareti sağlamıştır. Tanrı insanları işlenen suçlara karşılık bir bedel ödenmeden bağışlasaydı o zaman Tanrı kötülüğe kendisi ortak olmuş olurdu. Kain'in kardeşini öldürdüğü o günden bu yana işlenen ağır suçların sayısız kötülüğün bedelini de ancak yine sonsuz iyiliğe ve sevgiye sahip olan Tanrı ödeyebilirdi. Ancak Mesih İsa sadece ölmekle kalmadı. Söz verdiği üzere görkem içerisinde dirildi. Kendini havarileri ve öğrencileri dahil 500'den fazla kişiye gösterip bu görkemli dirilişi bundan böyle ona iman eden yani sevgi bağında ona güvenip onu takip eden ve onun kefaretini kabul eden herkese vaat etti. Ve tüm dünyayı bu müjdeyi duyurmaları için görevlendirdi. İşte Paskalya büyük umudun kaynağı olan Mesih İsa'nın bu görkemli dirilişini kutlar. İsa ona olan iman aracılığı ile kendi kutsal ruhunu insanlarına vererek onları içten değiştirip yargı gününde Adem ve Havva'nın o ilk sahip olduğu ölümsüz, görkemli bedenlere kavuşturacağını, tekrar bilgelik ve masumiyet ile kuşatacağını bu diriliş ile kanıtlıyor. Bu nedenle Mesih İsa'nın bu görkemli dirilişi Hristiyan imanının temel taşıdır ve Noel Bayramı ile birlikte en büyük kutlamasıdır. Paskalya Bayramı dirilmiş olan Mesih İsa'nın yankılanan şu sözlerinin son gün gelene dek ilanıdır. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz.